웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰의 정렬 기능을 적용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 그리드뷰 전체 혹은 그리드뷰의 특정 컬럼에 정렬 기능을 적용할 수 있습니다. 또한 정렬이 적용된 컬럼에는 정렬 가능함을 알리기 위해 정렬 아이콘을 표시할 수 있습니다. 정렬 기능을 적용하려면 소탑을 속성 값을 true로 설정하십시오. 그리고 정렬 가능함을 알려주는 정렬 아이콘은 show 소탑의 이미지 속성을 true로 설정하여 표시할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드 뷰 컬럼의 헤더를 더블 클릭해도 아무 변화가 없습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드 뷰를 선택하고 소탑을 속성 값을 true로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰의 헤더를 더블 클릭하면 해당 컬럼의 데이터를 정렬할 수 있습니다. 단, 그리드 뷰에는 정렬 아이콘이 표시되지 않기 때문에 정렬이 가능한지를 그리드 뷰만 보고 알수 없습니다. 스튜디오로 돌아와서 그리드 뷰의 쇼우 소터블 이미지 속성 값을 true로 설정합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 정렬이 가능한 그리드 뷰의 모든 컬럼에 정렬 아이콘이 표시됩니다. 이번에는 그리드 뷰의 특정 컬럼에만 정렬 기능을 적용해 보겠습니다. 먼저 그리드 뷰 전체의 소터블 속성 설정을 해제합니다. 그리고 정렬 기능을 적용하려는 그리드 뷰 헤더의 소터블 속성 값을 true로 설정하십시오. 정렬 기능을 적용하려는 컬럼에 대해 동일하게 설정하십시오. 하비와 에이지 컬럼의 헤더에 대해서만 소터블 속성 값을 true로 설정하겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 에이지 컬럼과 하비 컬럼에만 정렬 기능이 적용된 것을 볼수 있습니다. 하비 컬럼의 헤더를 더블 클릭하면 하비 컬럼의 데이터가 정렬되고, 에이지 컬럼의 헤더를 더블 클릭하면 에이지 컬럼의 데이터가 정렬됩니다. 화면을 다시 로딩합니다. 정렬 아이콘은 하비 컬럼과 에이지 컬럼에만 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.